வெல்கம் டு மகதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே கடைகளில் வந்து கோதுமை மாவு வாங்குவோம் அதில் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது மாதிரி நிறைய சேர்த்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது உடம்புக்கும் ரொம்ப கெடுதல் அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் வீட்லேயே ஒரு சுத்தமான முறையில் கோதுமை மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கோதுமையை வந்து மூணு வாட்டி தண்ணியில் நல்லா அலசி அலசி எடுக்கணும் ஏன்னா கோதுமையில் மண் தூசி எதாச்சும் இருந்தாலும் இந்த தண்ணியில் போட்டு அலசுகிறப்போ அந்த மண் தூசிலாம் வந்து வந்துடும் இது மாதிரி மூணு வாட்டி நான் கழுவி எடுத்துக்க போகிறேன் கோதுமையை அலசி எடுத்துக்கிட்டேன் முதல்ல இருந்த கோதுமையை விட இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த கோதுமை அலசின பிறகு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த கோதுமையை நாலு மணி நேரம் தண்ணிலேயே ஊற வைக்கணும் கோதுமையை எதுக்காக நாலு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் சப்பாத்தி செஞ்சால் அந்த சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் நாலு மணி நேரம் இப்போ இந்த கோதுமையை ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த கோதுமையை எடுத்து நசுக்கி பார்த்தா கையால் கிள்ளி பார்த்தா இது மாதிரி கிள்ள முடியும் ஓரளவுக்கு சாஃப்டாக மாறி இருக்கும் ஊற வச்ச தண்ணியை வடிகட்டிட்டு வெறும் கோதுமையை மட்டும் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததா சல்லாடையில் ஊற வச்ச கோதுமையை போட்டு எக்ஸஸாக இருக்க தண்ணிலாம் வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையில் ஓட்டிகிட்டு இருக்க தண்ணியும் இந்த வடிகட்டி மூலிமா வெளியே போயிடும் வெறும் கோதுமை மட்டும் இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த சல்லடையிலே அப்படியே போட்டு வச்சிடணும் அரை மணி நேரம் கழித்து தண்ணிலாம் ஓரளவுக்கு வடிகட்டி போயிருக்கும் ஆனால் கோதுமையில் இன்னும் அந்த ஈரப்பதம் அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த கோதுமையை வெயிலில் ரெண்டு நாள் நல்லா காய வைக்கணும் இப்போ இந்த கோதுமையை கையால் இப்படி ஒத்தி பார்த்தா கோதுமை வந்து கையில் ஒட்டுது அப்போனா ஈரப்பதம் அப்படியே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு சிலர் வீட்டிலலாம் இந்த கோதுமையை மாடியில் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு வெளியே காய வைக்கிறப்போ புறா இது மாதிரி பறவைகள் வந்து இந்த கோதுமையை சாப்பிட சான்சஸ் இருக்குது அப்படி வந்து சாப்பிட்டுச்சுன்னா இது மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியை இல்லைனா ஒரு ஷாலை வந்து இந்த கோதுமையில் கவர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா புறா வந்து சாப்பிடாது கோதுமையும் நல்லா வெயிலில் ரெண்டு நாள் காயும் கோதுமை வந்து ரெண்டு நாள் வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் எடுத்து பார்த்தா அப்படியே முத்து முத்தா கீழே கொட்டுது ஈரப்பதம் எதுவுமே இல்லை இது வந்து இப்போது மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் கோதுமை மாவு வந்து ரெடி ஆகிடும் அரைச்சிட்டு வந்த கோதுமையை இது மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா காய விடணும் ஏன்னா அந்த சூடோடு எடுத்து நம்ம பாக்ஸில் போட்டால் கோதுமையோட தன்மை வந்து மாறிடும் பூச்சும் வந்து சீக்கிரமாக பிடிக்கும் அதனால் இது மாதிரி தட்டில் போட்டு காய விடணும் அடுத்ததாக அரைச்சிட்டு வந்த கோதுமை மாவில் பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ இது மாதிரி பிரிஞ்சி இலை எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இப்போ கோதுமை போட்டு வைக்க போகிற அந்த டப்பா கடியில் இந்த பிரிஞ்சி இலையை போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே கோதுமை மாவு போட்டு வச்சா பூச்சி வண்டு புழு இது மாதிரி எதுவுமே வராது அங்கங்கே இது மாதிரி போட்டு போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த கோதுமை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் கோதுமை மாவு எடுக்கிறப்ப கையால் எடுக்காமல் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை கரந்தி வச்சு எடுங்க இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த கோதுமை மாவில் சப்பாத்தி எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் கோதுமை மாவு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ஒரு சில கோதுமை மாவு வந்து தண்ணி வந்து நிறைய எடுத்துக்கும் ஒரு சில கோதுமை வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கும் அதனால் கரெக்டான தண்ணியோட அளவு வந்து சொல்ல முடியாது மாவு இது மாதிரி நல்லா உருண்டு வந்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் விட்டு இந்த மாவை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் மொத்தமாக நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் சப்பாத்தி மாவை நல்லா சாஃப்டாக உருண்டு வந்துருச்சு இப்போ கையால் இது மாதிரி அழுத்தி பார்த்தா எவ்வளோ சாஃப்டாக உள்ளே இறங்குது பாருங்கள் அடுத்ததாக இந்த மாவு வறண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் எண்ணெய் வந்து இந்த கோதுமை மாவு மேலே இப்படியே தடவி விடணும் எண்ணெய் தடவின பிறகு இந்த மாவை மூடி வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடணும் அப்போ தான் சப்பாத்தி செய்கிறப்போ அந்த சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் அரை மணி நேரம் கழித்து இந்த சப்பாத்தி மாவு இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக மாறி இருக்கும் இந்த மாவை மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் பிசைஞ்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் உருட்டின அந்த குட்டி குட்டி உருண்டைகளை இந்த மாதிரி மாவில் தொட்டுட்டு சப்பாத்தி கல்லை போட்டு சப்பாத்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் உருட்டின சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப தடியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த திக்னஸில
இந்த சப்பாத்தி மேலே இது மாதிரி கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்த பிறகு இந்த சப்பாத்தியை இப்படி திருப்பி போட்டுடணும் பின் சைடும் அது மாதிரி கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்த பிறகு சப்பாத்தியை திருப்பி போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்பாத்தி நல்லா உப்பி இது மாதிரி வரும் அப்போ சூடான காற்று உள்ளே போனால் தான் சப்பாத்திக்கு உள்ளே இருக்க மாவு வந்து நல்லா வேகும் சப்பாத்தியும் சாஃப்டாக வரும் மொத்தமாக மூணு வாட்டி தான் இந்த சப்பாத்தியை வந்து திருப்பி போடணும் அதுக்கு மேலே திருப்பி போட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து ஹார்டாக ஆகிடும் இப்போ சப்பாத்தி வந்துருச்சுன்னு நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ அந்த செஞ்ச சப்பாத்தி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பிக்க முடியும் இது மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை மாவு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியணுன்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெ